känner det. Eh, nu ska vi gå igenom polynom och rationella uttryck, ekvationer och funktioner. Vi börjar med polynom. Vad är ett polynom? I ett polynom har vi uh, x upphöjt till något som är icke negativt helt. Alltså x upphöjt till 3, x upphöjt till 7, x upphöjt till en miljon är okej, okay, men en halv är inte okej okay och minus är inte okej. Okay. Och därmed kan inte x stå i nämnare heller. Så att bara x upphöjt till icke negativa hela tal och någon koefficient före. Alltså ett exempel på ett polynomuttryck är då har vi till exempel x upphöjt till 2 plus 5x. Plus 6. Detta är ett polynomuttryck. Med det polynomuttrycket kan vi faktorisera för att det står i utvecklad form. Det här är andra grads polynom för att graden på polynom anges av högsta exponenten vi kan ha. Alltså det högsta vi har där. Och då är det x upp till 2 plus 5x plus 6. Vad gör vi med den saken? Jag vill faktorisera polynomet. Och då har jag, jag har lite grejer, regler hur man kan faktorisera andra grads polynom. Och då har jag har ledande detta x, x, sexan. Jag tar sexan och faktoriserar den på två faktorer. Då kan det bli 1 och 6 och 2 och 3. Nu kollar jag på vilket sätt kan jag skriva plus eller minus här och plus eller minus här för att få plus 5. Uh, är det 2 och 3 eller 1 och 6 som gäller då? Det är den i så fall. Plus där och plus där. Då är det x plus 2 och x plus 3. 1 till. Och x upphöjt till 3. Minus 5x upphöjt till 2. Plus 6x. Hur faktoriserar vi det här? Jo, börja alltid med distributiva lagen en gång. Alltså ut med allt som finns i allt ihop. Och där har vi x, x, x som ut med ett x. Och där har vi x upphöjt till 2 minus 5x plus 6. Samma sak igen. Det här är andra grads polynom. Så kör vi en sån. x, x. Det ska bli en sexa när vi multiplicerar. Så är det fortfarande 1 och 6 och 2 och 3. Om vi gör så här. Minus 2 minus 3. x minus 2 x minus 3. Minus 2 gånger minus 3 blir 6. Minus 2 plus minus 3 blir minus 5. Uh, ja, och 1 och 6 funkade inte. Nej, kolla varför. Det här var uttryck. Vad kan vi göra med då? Vi kan utveckla. Det är alltså gå härifrån och dit. Men vi kan det sen förut. Faktorisera vad lite värre med. Okej, okay, ekvationer. De ska vi lösa. Och hur ser en polynomekvation ut? Ja, det kan till exempel se ut så här. x upp på 3 minus 5x upp på 2 plus 6x lika med 0. Så, polynomekvationer. Jättebra att börja med distributiva lagen. Alltid kolla om det går att dra ut något. Och se till att vi har lika med 0 där. Den Faktoriseringen har vi där. Då faktoriserar vi eländet. x, x upphöjt till 2 minus 5, x plus 6, lika med 0. Med nollproduktsmetoden, x1 är lika med 0. Det här löser man så som det behagar ändå göra det. Och få fram lösningarna. Man kan faktorisera färdigt som här och komma fram till att x2 är lika med 2. Och x3 är lika med 3. Det är på sin höjd lika många reella lösningar som graden. Så den här kan inte ha fler än tre lösningar. Men den kan även ha färre. Så. Sen för funktionerna. Vi kan analysera funktioner. Och då är det bra att veta att en polynomfunktion som har nollställen kan faktoriseras på följande vis. Så, om jag vill ha ett polynom med just de här nollställena, då skriver jag in f av x är lika med x minus x1, alltså x plus 4. 
x minus x2, alltså x minus 1. x minus x3, alltså x minus 5. Så får jag ett tredjegradspolynom och vill jag se den vettigt så. Som går igenom just de här nollställen. Och observera att om vi har ett något värde där till exempel 2 så kommer det inte ändra nollställen när man kommer att ändra utseendet på polynomet. P av x genom q av x där p av x och q av x är polynom. Okej. Okay. Vad kan man göra med dem? Och om det är ett uttryck så kan vi förenkla uttrycket. Och då behandlar vi det som bråk. Vilket gör att vi kan förlänga bråk. Till exempel om vi har ett uttryck som ser ut så här. 3 genom x plus 5 genom x plus 1. Vi har två olika nämnare. Börja med att låsa in allt. I parentes. Allt som innehåller plus och minus låser in det. Går det att faktorisera så gör det också. Okej, okay? nu har vi den inlåst. Vi har olika nämnare. Helt olika. Så det betyder att för att kunna addera de två bråken så behöver vi förlänga. Alltså här förlänger vi. Kolla vad som händer sen. Här. Förlänga. Alltså både uppe och nere. Här behöver vi en x plus 1. Här behöver vi en x plus 1, här behöver vi x, här behöver vi x. Och sen nu har vi samma nämnare, vilket gör att vi kan skriva det på samma nämnare ihop. x, x plus 1. Och sen fortsätta. Alltså exakt på samma sätt som vi hanterar bråk. Om vi skulle skriva 3 genom x multiplicerat med x kvadrat minus x dividerat på 9. Så skulle vi faktorisera allt. Här kan vi egentligen, ja, låta man ju skriva x, x minus 1. 9 kan jag skriva som 3 gånger 3. Och så skriver jag upp på samma bråksträck. Nu är alla, parenter, alla plus och minus inlåsta i parentes. Det betyder att jag kan förkorta. Bort med den, bort med den. Jag kan även stryka hela parentesen. Och vad gör man med ekvationer då? Med ekvationer, de ska man lösa. Och då kan en ekvation se ut på följande vis. 3 genom x plus 5 genom x plus 1 är lika med 1 genom 4. Okej, okay. första steget i det här är att vi Plus in, plus minus i parentes. Faktoriserar vi med hon. Behöver vi faktorisera något? Så gör vi. Sedan skriver vi definitionsvillkoret. Och nu är det så att definitionsvillkoret fanns egentligen där också. Men det sker vi i. För att där övade vi bara på att jobba med uttryck. Här måste vi där. Villkoret är att nämnare inte får vara noll. Okej, okay. alltså x får inte vara 0 och x plus 1 får inte vara 0. Där har vi att x får inte vara minus 1. Sen multiplicera hela ekvationen med helst minsta gemensamma nämnare. Men det går bra med vilken gemensam som helst. Titta på skillnaden på där och där. Där förlänger vi. Både upp och ner, där multiplicerar vi. Alltså det minsta gemensamma nämnare här blir faktiskt 4 gånger x gånger x plus 1. Vad gör vi upp där? Vi har lite space där. Vänta. Gånger x gånger 4 gånger x plus 1 på den. Gånger x gånger 4 gånger x plus 1. Gånger x gånger 4 gånger x plus 1. Låt bli att utveckla det där. Så, där försvann x, där försvann x plus 1 och där försvann 4.
alla nämnare borta, frid och fröjd. Så det vi har kvar då är, vi har 12x plus 1 plus 20x, eller är lika med x, x plus 1. Den här var ingen konstig att lösa, löste, men innan man svarar, kolla villkoret. Och har man fått ett svar som är 0 eller minus 1, så kastar man bort det, så skriver man villkor inte okej. Okay. Då så. Så, på vilket sätt kan vi analysera en rationell funktion? Vi analyserar en rationell funktion på det viset att vi kan ange y till z. Och då helt enkelt räknar vi med f av 0. Vi kan ange definitionsmängd. Och då räknar vi ut. Då skriver vi att det är alla x sådana att min nämnare som är q av x inte är lika med 0. Lös den här så att om vi skulle ha en rationell funktion som skulle se ut så här. f av x är lika med x plus 2 plus 6x plus Åtta dividerat med x plus 4. Definitionsmängden på den här är alla x sådana att x är inte lika med minus 4. Så, nollställen. Nollställen är... Och vi löser ekvationen p av x är lika med 0, alltså nämn täljaren, alltså täljaren. Lös ekvationen x kvadrat plus 6, x plus 8, lika med 0. Och där korsar den här funktionen x-axel. Vi har funktioner och funktionerna kan vara kontinuerliga, sådana som man kan rita med pennan, var så där. Och diskontinuerliga. När de är diskontinuerliga så måste vi lyfta pennan för att rita dem. Och rationella funktioner med något x i nämnaren är ett bra exempel på en diskontinuerlig funktion. Alltså de har väggar, alltså asymptoter. Om det här inte går för borta, bort. Eller har de hål, om det här är lika för borta med att hålet är kvar. Alltså rationella funktioner som innehåller x i nämnaren på något vis är diskontinuerliga och alla polynom för övrigt är kontinuerliga. Sen hade vi ett gäng med funktioner som heter diskreta funktioner. Här har vi ett exempel på en diskret funktion. Det är alltså en funktion som består bara av enskilda punkter. Alltså definitionsmängden på en sån kan man bara ange genom att skriva sådana här krullparenteser och skriva in vilka x det är som finns med. Och här är det helt tal från minus 7 till 